ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും ആജ് ടിപ്സിൻ്റെ പുതിയ എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ഐറ്റം ഒരു കിട്ടിലൻ ഐസ്ക്രീം ആണ് വെറും രണ്ട് സ്പൂൺ ഗോതമ്പ് പൊടിയും കുറച്ച് നാടൻ പശുവിൻ പാലും ഒരു ചെറിയ ബട്ടർ പഴം ഉപയോഗിച്ച് ഒരു അടിപൊളി ഹെൽത്തി ഐസ്ക്രീം വീഡിയോയിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ഈ ചാനൽ ആദ്യമായി കാണുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ മാത്രമല്ല തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി എനേബിൾ ചെയ്താൽ ഞാനിടുന്ന പുതിയ വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുകയുള്ളൂ സ്വാദിഷ്ടകരവും അതുപോലെ തന്നെ ആരോഗ്യപ്രദവുമായ ഈ സ്പെഷ്യൽ റെസിപ്പി എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം മൂന്ന് മൂന്ന് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഉപയോഗിച്ചാണ് ഞാനിത് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പം ആദ്യമായിട്ട് നമുക്ക് ഈ രണ്ട് സ്പൂൺ ഗോതമ്പ് കൂടി നല്ലതുപോലെ അരിച്ചെടുക്കണം ഈ അരിച്ചെടുത്തിരിക്കുന്ന ഗോതമ്പ് പൊടിയിലേക്ക് കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ ആയിട്ട് പാലൊഴിച്ചിട്ട് ഒന്ന് കലക്കിയെടുക്കണം കട്ടയൊന്നും ഇല്ലാണ്ട് നല്ല രീതിയിൽ ഒന്ന് കലക്കിയെടുക്കണം ഗോതമ്പ് പൊടിയിലുള്ള ആ തവിടിൻ്റെയൊക്കെ കരടുണ്ടാവില്ലേ അതൊക്കെ പോകാനായിട്ടാണ് ഞാൻ രണ്ട് പ്രാവശ്യം അരിച്ചെടുക്കാൻ പറയുന്നത് അപ്പം അതോടുകൂടി അതൊന്ന് സ്മൂത്തി ആവുകയും ചെയ്യും ഇതേ നമ്മളുടെ ഈ ബാറ്റർ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിയിൽ വേണം നമുക്കിത് കലക്കിയെടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ബട്ടർ ഒന്ന് പീൽ ചെയ്ത് ഒന്ന് ബ്ലാൻഡ് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പം ഞാൻ കുറച്ച് ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ഐസ്ക്രീം ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ബട്ടർ ഫ്രൂട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ മറ്റേതെങ്കിലും ഫ്രൂട്ട് ഉള്ളത് വെച്ചെങ്കിൽ അതെടുക്കാം അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും എസെൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതും ആവാം അപ്പോൾ ബട്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ പോഷക മൂല്യമുള്ള ഒരു ഫ്രൂട്ടാണ് അതിൻ്റെ ഗുണഗണങ്ങളൊക്കെ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള രണ്ട് വീഡിയോ ഞാൻ ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് കണ്ടേക്കൂ ഞാൻ അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ഇടാം അപ്പോൾ നമുക്കത് വേഗം ഒന്ന് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്തെടുക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ അതവിടെ ഇരിക്കട്ടെ നമുക്കിനി പശു പാലെടുത്തിട്ട് തിളപ്പിക്കാൻ നോക്കാം അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഒന്നര നാഴി നാടൻ പശുവിൻ്റെ പാലാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അതായത് അര ലിറ്റർ പാൽ കേട്ടോ അപ്പോൾ ഈ നാടൻ പശുവിൻ്റെ പാലാണ് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ നെയ്യും ബട്ടറും ഒക്കെ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഐസ്ക്രീം നമുക്ക് ലഭിക്കും അതേപോലെ ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ഐസ്ക്രീം കിട്ടും അതില്ലാന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് സാധാരണ മിൽമ പാൽ അര ലിറ്റർ എടുക്കാം അപ്പോൾ ഇത് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കണം പാൽ നല്ലതുപോലെ ചൂടായിട്ട് വരുമ്പോൾ അതായത് തിളയ്ക്കാറാവുമ്പോൾ നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് പഞ്ചസാര ചേർക്കാം പഞ്ചസാരയ്ക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് അളവൊന്നും ഞാൻ പറയുന്നില്ല അവരവരുടെ മധുരത്തിൻ്റെ ഫ്ലേവറിന് ടേസ്റ്റിനനുസരിച്ച് മധുരം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇത് നല്ലതുപോലെ തിളപ്പിച്ച് ഒന്ന് വറ്റിച്ചെടുക്കണം ഇപ്പം നമ്മുടെ പാൽ നല്ലതുപോലെ തിളച്ച് വറ്റി പരുവായിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് കലക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ബാറ്റർ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് വീണ്ടും നല്ലതുപോലെ തിളപ്പിക്കാം അപ്പോൾ ഇനി നമ്മളിത് ബാറ്റർ ഒഴിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ലതുപോലെ ഇളക്കണം കേട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അടിഭാഗത്ത് പറ്റി പിടിച്ചിരിക്കേ ഇനി ഒരു കുറുക്ക് പരുവാവണം അതുവരെ നമുക്കിങ്ങനെ സ്ലോ ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ട് തിളപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കാം നമ്മുടെ ബാറ്ററി ഇതേ കുറുകി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് സ്റ്റവ് ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് ഇതൊന്ന് തണുക്കാനായിട്ട് വെക്കാം അപ്പം നമ്മുടെ ബാറ്ററി കറക്റ്റ് അളവാണ് ഇതിനേക്കാളും നിങ്ങൾക്ക് തിക്കായിട്ടുള്ള കൺസിസ്റ്റൻസിയാണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ കുഴപ്പമൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ പാലൊക്കെ നല്ല തണുത്ത് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അതായത് നമ്മുടെ ബാറ്ററി പാലിൻ്റെ ബാറ്ററി കണ്ടില്ലേ ഇനി നമുക്കിത് നമ്മുടെ ബ്ലൻഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ബട്ടറില്ലേ ആ ജാറിലേക്ക് തന്നെ ഒഴിച്ച് വീണ്ടും ഒന്ന് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കണം അപ്പോൾ ഇനി ആ ബട്ടറിൻ്റെ എന്തെങ്കിലും പഴങ്ങൾ അരി ബ്ലെൻഡ് ആവാത്തതുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ഒഴുകൂട്ട് ഒന്ന് സെറ്റ് ആയിക്കോളൂ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബട്ടർ പഴവും ഈ മിൽക്കിൻ്റെ ബാറ്ററി കൂടിയിട്ട് ഒരു സെറ്റായിട്ട് വരും ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ബ്ലെൻഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ ബാറ്ററി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നല്ല ലൈറ്റ് ഗ്രീൻ കളറിലുള്ള ഒരു ബാറ്ററാണ് നമ്മുടെ ആ ഷെയ്ക്കിൻ്റെ ഒക്കെ അതേ ഒരു കളറ് ഇനി നമുക്കിത് ഒരു എയർ ടൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള കണ്ടെയ്നറിലേക്ക് മാറ്റണം
ഇപ്പോൾ ഇതേ അഞ്ച് മണിക്കൂറായി ഞാനിത് ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് അപ്പോൾ എന്താണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ലെവൽ എന്ന് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഇത് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റില്ല നമുക്ക് ഇനി വീണ്ടും നാല് മണിക്കൂറും കൂടി വെച്ചതിന് ശേഷം മാത്രമേ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇതേ നമ്മുടെ ഈ ബാറ്ററി ഇപ്പോൾ നല്ല കട്ടായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഇത് നമ്മളുടെ ഐസ്ക്രീമിൻ്റെ ആ ക്ലസ്റ്ററിലേക്ക് വന്നിട്ടില്ല നിറയെ ക്രിസ്റ്റലുകളാണ് ഇതിൽ അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഒന്ന് മാറ്റി നമ്മുടെ ഐസ്ക്രീം ക്ലസ്റ്ററിലാക്കിയിട്ട് ഇത് മാറ്റിയെടുക്കണം അപ്പോൾ ഇതിന് എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഈ ഒരു ഇത് ഈ ബാറ്ററി എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ഒന്നും കൂടി ബ്ലൻഡ് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് വീണ്ടും ഒരു നാല് മണിക്കൂറും കൂടി ഫ്രീസ് ചെയ്യാൻ വയ്ക്കും അപ്പോൾ നമുക്കിതൊന്ന് വേഗം ബ്ലൻഡ് ചെയ്ത് എടുക്കാം കേട്ടോ നമ്മൾ ടൈം കളയരുത് ഇപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ ബ്ലൻഡ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് ഇത് നല്ലൊരു ക്രീമി പരുവായിട്ടുണ്ട് ഇത് വേണമെങ്കിൽ കുട്ടികൾ വാഷ് പിടിക്കാൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യാട്ടെ പക്ഷെ നമുക്ക് ആവശ്യം നല്ല ഐസ്ക്രീമിൻ്റെ അതേ തിക്നെസ്സോട് കൂടിയിട്ടുള്ളൊരു ഐസ്ക്രീമാണ് അപ്പോൾ നമുക്കിത് വീണ്ടും ഒന്ന് ഫ്രീസ് ചെയ്യാൻ വയ്ക്കാം അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് തട്ടി കൊടുത്ത് ലെവലാക്കിയതിന് ശേഷം പഴയതുപോലെ തന്നെ വീണ്ടും എയർ ടൈറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഫ്രീസറിലേക്ക് ഒരു നാല് മണിക്കൂറെങ്കിലും വയ്ക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം കേട്ടോ അതെ ഞാൻ മൂന്ന് മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ എടുക്കുകയാണ് കുട്ടികളെ നിർബന്ധ പ്രകാരം ഇപ്പോൾ ഇത് എന്താണ് ഇതിൻ്റെ പരിപാടി നമുക്കിത് ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ട് നോക്കാം നല്ല ക്രീമി പരിവായിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ നല്ല ഐസ്ക്രീമിൻ്റെ അതേ ക്ലസ്റ്റർ ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് ഒരു മണിക്കൂർ കൂടി വയ്ക്കാൻ വെച്ച് നല്ല കട്ടയാകും പക്ഷെ ഈ ഒരു ലെവലാണ് ഐസ്ക്രീം കഴിക്കാനായിട്ട് ടേസ്റ്റ് നമ്മൾ കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങിക്കുന്ന അതേ പരുവത്തിലുള്ള ഐസ്ക്രീം അപ്പം നമ്മൾ ചുമ്മാ ഇരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു ഐസ്ക്രീം കഴിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വീട്ടിൽ പാലും ഒരു രണ്ട് സ്പൂണും ഗോതമ്പ് പൊടി ഉണ്ടെങ്കിൽ എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ സാധിക്കും വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ളൊരു മെത്തേഡാണ് ഇത് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങുന്ന അതേ ടേസ്റ്റിലും അതേ സമയം ഹെൽത്തിയും ആയിട്ടുള്ള ഐസ്ക്രീം ആണ് നമ്മൾ വീടുകളിൽ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ യാതൊരു തരത്തിലുള്ള കെമിക്കലുകളോ ഒന്നും ചേർക്കാതെ ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം എൻ്റെ ഈ ഐസ്ക്രീമിന് ബട്ടറിൻ്റെ ഒരു ചെറിയൊരു കൈപ്പരസവും അതുപോലെ തണുപ്പും മധുരവും എല്ലാം നിറഞ്ഞ ഒരു അടിപൊളി ഐസ്ക്രീമാണ് ഹെൽത്തിയുമാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റ് ഇടണം അപ്പോൾ എങ്ങനെയുണ്ട് ഇന്നത്തെ എൻ്റെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്